ein Pickup auf der Bremen Classic Motorshow eigentlich zunächst einmal eine Frage wert. Wieso denn die amerikanischen Lastwagen? Ganz einfach, weil die Amerikaner aber auch was Autos angeht völlig anders ticken als wir in Europa. Ein solcher Ford F ist das meistproduzierteste und meistverkaufteste Auto in den USA. Seit 1948 fast 35 Millionen Stück. Der absolute Renner. Warum? Weil solche Leute wie er ein amerikanisches Motto haben. Das heißt Chicks, Cars and Chainsaws. Auf Deutsch Autos, Mädels und auch Kettensägen. Das alles muss man unterbringen können in so einem Auto. Darum wird dieses Auto, weil die Farmen in Amerika so groß sind, auch so begeistert gekauft. Und deiner hier, Baujahr 68, steht für die fünfte Generation der Ford F-Serie und damit das Jahr ab 67, wo die Achtzylindermotoren kamen. Und das ist dein Thema. Das ist mein Thema, genau. Hast du eigentlich schon alles vorweggenommen. Ähm, F-250 in diesem Fall sogar, das heißt mit mehr Zuladung als Camper Special. Also eigentlich kann ich da hinten noch ein Schneckenhaus drauf bauen. Man merkt schon, Pickups sind eigentlich für alles gebaut. Und ähm, wie man vielleicht auch sehen kann äh, in diesem Film, ist er im Gebrauchzustand. Unrestauriert, nur technisch einfach gemacht, dass er am Leben erhalten bleibt. Er kriegte damals eine neue kantige Form. Das ja. war die fünfte Generation des äh, F-Typs von Ford. Und Besonderheit waren die Seitenreflektoren, die jetzt neu vorgeschrieben waren in Amerika. Und die hat man dann hier gleich in den Ford-Schriftzug in der Seite integriert. Aber das Wichtigste, was wir natürlich machen müssen, wir müssen mal unter die Haube gucken jetzt. Denn da ist ein Achtzylinder. Welchen hast du drin? Ähm, das ist der 360er. Also der Ford Big Block. Es gab die Cubic Inches 360 heißt, wie viel Hubraum ist das? Ach, ich rechne das nie um. Ich glaube, das sind irgendwie so 6, noch. 6,5 oder fast 7, ja. Nee, fast 7 nicht. Das wäre dann äh, 3,90er. Aber ja. der 360 mit Automatikgetriebe ist eigentlich genauso wie die anderen auch unkaputtbar. Äh, genau, ganz interessant. Die haben hier diese Öffnungsmechanik so gemacht, dass man sie mit einer Hand machen kann. Wahrscheinlich, weil er in der anderen Hand der Farmer noch seine Winchester hat oder so. Äh, kriegt man so auf. Ja. Das sind echt Arbeitstiere. Ne? In Amerika, wo eine Farm allein ein Straßennetz von 100 Meilen haben kann, kann man nicht mal eben mit dem Fendtraktor losfahren und drei Tage später bei den Schafen ankommen. Das muss alles ein bisschen zügig gehen. Aber die Amis nutzen das ja eigentlich für alles. Du hast eben schon Camping gesagt. Also jede Art von Lieferverkehr ist einfach, weil es ein großes Land ist. Das ist ja auch hochinteressant, weil diese Planwagen, die damals da alles kultiviert haben oder verunkultiviert haben, muss man fast sagen, ähm, mit dieser Generation der, der, der Pickups ging das ja erst richtig los und die sind damit am Wochenende einkaufen gefahren und die Autos mussten dann halt arbeiten. Und äh, was man da sonst mit alles machen kann, er hat natürlich Komfort mit dem Achtzylinder, also ist auch ein Reisewagen. Und äh, ich finde diese, diese, äh, diese Nutzungsvielfalt hochinteressant und die Autos sind bis heute eigentlich so in dieser Oldtimerei noch gar nicht so angekommen wie andere Automobile und klassische Fahrzeuge aus den USA. Für die Amis ist das ein Riesenthema, die Pickups. Und äh, mit dir kommt es jetzt hier in die Bremen Classic Motor Show. Ja, du hast es gerade gesagt, also es ist nicht einfach nur ein Auto, es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Philosophie dahinter. Die Amis kaufen bis heute wie verrückt Pickups. Es gibt steuerliche Vorteile. Die sind da im Arbeitseinsatz. Hier in Deutschland noch gar nicht als Klassiker so respektiert, wie sie das verdient hatten. Deswegen machen wir diese Pickup, V8 Pickup Show, wo wir eigentlich so fünf, sechs verschiedene Pickups aus Amerika zeigen wollen. Aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Und nicht nur Ford, sondern GM. Genau, GM gehört ja auch dazu. Ja. Und vielleicht ein Pontiac oder ein GMC. Also es wird eine bunte Mischung werden. Und eigentlich haben sie eins gemeinsam. Sie sind Arbeitstiere und sie sind Klassiker. Mit einem V8 Pickup seid ihr stilsicher und bodenständig unterwegs. Da wird euch niemand übersehen. Mehr davon zeigen wir euch mit Helge Thomsen vom 3. bis 5. Februar in der Messe Bremen bei der Bremen Classic Motorshow.